ഹായ് ഞാൻ മിനി ജോളി മൂവി വേൾഡ് ഓൺലൈൻ ചാനലിൻ്റെ ഫ്ലവർ ഷോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്രഷ് ഫ്ലവർ കൊണ്ടുള്ള ഫ്ലാറ്റ് ബൊക്കെയാണ് ബൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ബർത്ത്ഡേ സ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഓരോ ബൊക്കെയും ഗിഫ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം അത് നമുക്കവരുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഷോപ്പിലെല്ലാം റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് വാങ്ങാൻ കിട്ടും പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് ഫ്ലവർ വാങ്ങി നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ആ ഒരു കമൻറ്റ് നമ്മളിൽ പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ബൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ബൊക്കെയാണ് ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് കളറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൈറ്റും പിങ്കും ജെറിബ്ര പിന്നീട് ഗോൾഡൻ റോള് ഇത് മൂന്നുമാണ് ഞാൻ ഈ ഫ്ലാറ്റ് ബൊക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഗോൾഡൻ റോളാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഗോൾഡൻ റോൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനൊരു ത്രെഡ് ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ ടൈറ്റ് ചെയ്യണം ത്രെഡ് ടോയിൻ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സാറ്റൺ റിബണാണ് ഗോൾഡൻ കളറിലെ ആ സാറ്റൺ റിബണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ബൊക്കെ കെട്ടി ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഏത് അതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് കറുപ്പ് പോകരുത് ആ ഷേപ്പ് പോയാൽ പിന്നീട് നമുക്കത് കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നല്ലപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ആ തണ്ടൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് വെട്ടി ലെവൽ ചെയ്യുക ഷേപ്പ് അനുസരിച്ച് ലീഫായാലും ഗോൾഡൻ റോളായാലും നമ്മൾ മറ്റൊരു സിസേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നല്ലപോലെ അതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് കറക്റ്റാക്കുക കറക്റ്റാക്കിയതിന് ശേഷം വേണം ഫ്ലവർ വെക്കാൻ ഒരിക്കലും ഫ്ലവർ നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് അതിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ നിന്ന അതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് മൊത്തത്തിൽ ബോറായി പോകും നമുക്കത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫിനിഷിങ് ലെവലിൽ നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ബേസ് എന്ത് തന്നെ ആയാലും നല്ലപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ കമ്പിയാവാം ക്ലോത്ത് ആവാം എന്ത് തന്നെ ആയാലും സെലോ ടേപ്പ് ആവാം അത് ഉപയോഗിച്ച് ബേസ് നല്ലപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്താലും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ എങ്ങനെ കാണിച്ചാലും ആ ലീഫ് ഒന്നും പോകത്തില്ല ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലവർ വെക്കാൻ പോവുകയാണ് അത് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പോൾ കസ്റ്റമർ നമ്മളോട് പറയുന്നു എന്ത് കളറാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് അവർക്ക് അവർ പറയും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു എന്താണോ ആവശ്യം അതനുസരിച്ച് ഓരോ ഫ്ലവറിൻ്റെ കളേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ കളർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ബൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പിങ്ക് വെച്ചു ഇനി അടുത്തത് വൈറ്റ് ആ ഷേപ്പ് അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഓ ഇതനുസരിച്ച് ലീഫ് എങ്ങനെയാണോ വെട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ ബൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി ബൊക്കെ മേക്കിംഗ് സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്ഷമയും അത് ചെയ്യാനൊരു താല്പര്യവും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫ്ലവർ നല്ലത് നോക്കി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്ലവറിന് ഒരു ലൈഫ് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളിങ്ങനെ ബൊക്കെയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്ത് കിടക്കും ഇപ്പം ഞങ്ങളിതിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു തണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കമ്പിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈർക്കിലിയോ വെച്ചിട്ട് അതിനെ സെല്ലോ ടൈപ്പ് ചെയ്യും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഹാങ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഫ്ലവർ നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ടിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ വൃത്തികേട് അറിയത്തില്ല നമ്മൾ ഫിനിഷിങ് ഘട്ടത്തിലോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിതിന് സാറ്റിൻ്റെ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് ഫ്ലവർ ആ നേരത്തെ നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത ത്രെഡിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഈ ഫ്ലവറും ഞാനത് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ
തെറ്റിയാണ് എൻ്റെ ആ ഫിനിഷിങ് പോവും അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വേണം ഫ്ലവർ ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നല്ലപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ വെക്കുക ഇനി നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഫ്ലവറിൻ്റെ തണ്ടുകളൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബൊക്കെ റാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര വൃത്തിയായിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ലീഫ് സെറ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഫ്ലവർ സെറ്റ് ചെയ്തു സാറ്റൺ റിബൺ വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്തു ഫ്ലവേഴ്സ് ഒന്നും നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ വിട്ടു പോന്നിട്ടില്ല നമ്മളത് ടൈറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സും നേരെ താഴെ കിടക്കും ഇതിപ്പോൾ എല്ലാ ഫ്ലവറും അതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബൊക്കയുടെ ഫസ്റ്റും കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇനി ഇന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് വൈറ്റ് പേപ്പർ ഇതിൻ്റെ പല കളറുണ്ട് നമുക്കിത് എറണാകുളത്ത് മേത്തർ ബസ്സാർ അവിടെ നമുക്കിത് എല്ലാ പേപ്പറും നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ വൈറ്റ് കളറാണ് ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ റോളായിട്ട് എടുക്കാം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലാറ്റ് ബോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാനിതിൻ്റെ ഒരു പീസ് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ വീണ്ടും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം ഈ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് ഞാനിതിനെ മടക്കുകയാണ് അതിനെ വീണ്ടും മടക്കി ഇത് എന്തിനാണ് മടക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ എഡ്ജ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നാലാണ് ആ പൊക്കെ നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടുള്ളൂ വെറുതെ ആ ഒരു പേപ്പർ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആ ഭംഗി കിട്ടത്തില്ല ഇപ്പം ഞാനത് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കണ്ടോ അതിൻ്റെ അറ്റം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാനിതിനെ കാരണം അടിയിലേക്ക് നമ്മൾ ലീഫിൻ്റെ ലീഫ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ ബേസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഈ മൊക്കയുടെ ഇത് ഞാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ എടുത്ത് എടുത്ത ഒരു ബേസ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം വേണം ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ അതിന് ശേഷം ഇതിനെ നമ്മളൊന്ന് സെല്ലോ ടേപ്പ് വെച്ചൊട്ടിക്കാം ടേപ്പ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് വീണ്ടും അതിന് സാറ്റൺ റിബൺ വെച്ച് ഒന്നും കൂടി കെട്ടുവാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം ഞാനിതിനിപ്പോൾ സാറ്റൺ റിബൺ വെച്ച് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഫസ്റ്റ് സെല്ലോ ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ചത് വിട്ടു പോവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഞാനതിനെ സാറ്റൺ റിബൺ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ സാറ്റൺ റിബൺ വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെല്ലോ ടേപ്പ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാനിങ്ങോട്ട് മാറ്റി മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ അടിയിൽ റാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിരുന്നു അതിൻ്റെ അറ്റം ഇങ്ങനെ ചാടി കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു ഭംഗിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാനിപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് സ്റ്റാപ്ലെയർ അടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റാപ്ലെയർ വെച്ച് അതിൻ്റെ ആ ഫ്രില്ലെല്ലാം ഞാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ആ പേപ്പർ കിടന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു അലൈൻമെൻ്റ് അത്രയും അങ്ങോട്ട് ഒരു ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നിയില്ല അപ്പം ഞാൻ അതിന് സ്റ്റാപ്ലെയർ വെച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതാ നോക്കിയേ കണ്ടോ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്ക് വശമാണെങ്കിലും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇനി ഞാനിതിനെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ അതിൻ്റെ താഴെ പേപ്പർ റോൾ ചെയ്തു ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ബൊക്കയുടെ ഒക്കെ പിടിവശം ഉണ്ടല്ലോ ഹാൻഡിൽ നമ്മൾ നല്ലപോലെ കവർ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പീസ് പേപ്പർ റോളും കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ടായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യണം ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മോളിൽ മുകൾ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ കൈ ഒന്നും വരരുത് ഇങ്ങനെ മടക്കിയതിന് ശേഷം ആ ബൾജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തൊന്നും വരരുത് ഞാൻ അതിൻ്റെ താഴെ ഉള്ള ഭാഗമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രില്ല് പോലെ എടുക്കുന്നത്
ഒരു സാറ്റൻ റിബൺ വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി അതിനെ കെട്ടുകയാണ് ഇപ്പോൾ സാറ്റൺ റിബൺ ഇല്ലെങ്കിൽ സെല്ലോ ടൈപ്പ് തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാറ്റൺ റിബൺ ആണ് സാറ്റൺ റിബൺ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഞാൻ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലവറിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് നോക്കിയ പോലെ തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബൊക്കയുടെ ആ റാപ്പ് ചെയ്ത പേപ്പറിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റും കൂടി നമ്മൾ നോക്കണം പിന്നീട് നമ്മൾ ബൊക്കയുടെ ആ ഫ്ലവറിൻ്റെ തണ്ടൊന്നും പുറത്തോട്ട് ചാടിക്കിടക്കരുത് ഞാൻ ദേ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടു നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് സ്റ്റാപ്ലയർ വെച്ച് പിൻ ചെയ്ത് നല്ല ഭംഗിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടം അവസാന സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബോയാണ് ഈ ബോ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും നമുക്ക് തന്നെ സാറ്റൺ റിബൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റ് ഫിനിഷിങ് റിബൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ റെഡിമെയ്ഡ് വാങ്ങിയ ഒരു ബോയാണ് അത് വെച്ച് ഞാൻ ഇതിനെ നല്ല ഭംഗിയിൽ ആ ഹാൻഡിൽ മേൽ ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ എടു എടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ആ റിബണിൻ്റെ അറ്റത്ത് രണ്ട് വള്ളി പോലെ ഇങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ടാവും അത് വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ നല്ലപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാനത് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടൈറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ആ അറ്റം വെറുതെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മളൊന്ന് സിസൈസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് കേൾ ചെയ്യുക കേൾ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അത് നല്ല ഇതായിട്ട് കിടക്കും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടാപ്പ് ലെയർ ഉപയോഗിച്ച് ഗ്ലൂ ഗൺ വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഗ്ലൂ ഗൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് ഒട്ടിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല സ്റ്റാപ്പ് ലെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ അതിനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ അല്ല ഒരു ബൊക്കെ മേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കണ്ടോ ഇതിനെല്ലാം ഞാൻ സ്റ്റാപ്പ് ലെയർ കിട്ടി ഇതിൻ്റെ ഒരു പേപ്പറ് വന്നോ അത് എങ്ങനെ ഷേക്ക് ചെയ്താൽ പോലും ഇത് പോവത്തില്ല ഇതിപ്പോൾ കടയിൽ ഷോപ്പിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇത് കൊച്ചു കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർക്ക് വരെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഗിഫ്റ്റാണത് ഇത് നമുക്ക് ഫ്ലവർ തന്നെ പോയി മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വരുമാന മാർഗവും കൂടിയാണ് നമ്മൾക്ക് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു നല്ല അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അതൊരു നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം ഇന്നത്തെ മൂവി വേൾഡ് ഓൺലൈൻ ചാനലിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം ഫ്ലവർ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് കിട്ടിയ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇത് നല്ലപോലെ ട്രൈ ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ഫ്ലവറും പൊക്കയുമായി വീണ്ടും കാണും വരെ ബൈ